मैं ये तो नहीं जानता कि ये आप और आपके खानदान के लिए कैसा है या आप दुनिया के किस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं लेकिन मेरे लिए ये वक्त खानदान के लिए है इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूंगा जो कि आपके खानदान पर किसी भी चीज से बढ़कर असर करेगी तो आए आज के कलाम की तरफ चलते हैं बाइबल के ऐसे बहुत से किरदार हैं जो मेरी जिंदगी के लिए बायस से बरकत हैं, जो मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई का और सीखने का बायस हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल खुदा और लोगों के दरमियान रबते से भरी हुई है हम देखते हैं कि इनमें से कुछ लोगों ने खुदा की नाफरमानी की और कुछ ने खुदा की फरमा और हम उनके नतज से बखूबी वाकिफ है इनमें एक शख्सियत ऐसी ही है जो की पूरी दुनिया के मसीहों के लिए बायस तहरीक है और ये पलूस रसूल है और हम उनकी जिंदगी के तालुक से एक दिलचस्प बात दरियाफ्त करते हैं यकीनन वो दमिश की राह पर तब्दील हो गए वो मसीहियों को सता रहे थे और फिर उन्होंने यस्सू को देखा कि वो कौन है अगर आपने अभी तक उसे नहीं जाना ताकि आप उसे जिंदा खुदा के तौर पर जान लें जो कि इमानुअल है खुदा हमारे साथ है और कुछ ऐसा ही साउल के साथ हुआ लेकिन बाद में पोलूस रसूल कहलाए और उनके पास एक मनसूबा था और उन्होंने दुनिया में जाकर खुदा की मोहब्बत की ये खुशखबरी सुनाई कि यस्सु यानी खुदा इंसान के रूप में आ गया और जब वो पैगाम दुनिया में फैला रहे थे तो उनके पास हमत अमली थी जब वो अपनी खिदमत के आगाज में फलीपी को गए तो एक बात जिस पर हम गौर करते हैं कि वो वहाँ उस जगह गए जो दुआ की जगह कहलाती थी अब ये दुआ की जगह वो जगह थी जहाँ यहूदी मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जमा होते थे और वो दुआ करते थे शायद कुछ जगहों पर इमारते भी होंगी लेकिन सब जगहों पर नहीं और वो दरिया के किनारे गए और दुआ की और वहाँ उनकी मुलाकात लोगों से हुई और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब वो दुआ के लिए आगे बढ़े तो उनके इर्द गिर्द के लोगों पर असर हुआ लोग मसीह के पास आ गए जो बदरू गिरफ्तार थे वो आजाद हो गए और जब भी वो दुआ करने जाते तो खुदा ने उनके इर्द गिर्द लोगों को जिंदगी में मोजात के लिए जमा किया मैं चाहता हूँ की आप जान लें की जब आप मर्द दुआ बन जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द लोगों पर उसका असर होगा खुदा उनकी जिंदगी में काम करेगा खुदा उनकी जिंदगी में रूहानी भूख पैदा करेगा जिस तरह के पोलूस रसूल के साथ हुआ हम अमाल की किताब में फलिपी के मकाम पर देखते हैं कि वो जहां भी गए उन्होंने दुआ की और खुदा के चेहरे के तालब हुए और खुदा ने उनके इर्द गिर्द लोगों को छू लिया आप कला में ये सब पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये सच है उनकी जिंदगी और खिदमत ने दुआया इबादात को जन्म दिया इसलिए अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर असरअंदाज होना चाहते हैं तो उनके लिए दुआ में वक्त गुजारें और बाकी का काम खुदा करेगा